ஆண்டவரும் உலக ரச்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே யூத் மெராக்கல் மிஷன் ஊழியர்கள் நடத்தும் வாலிபர்களுக்கான என் பெரியமே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கவனிக்கு சிறுவர் மற்றும் வாலிபர் ஊழியத்தின் மூலமாக உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நேரத்தில் வாலிபர்களுக்காக சிறப்பு செய்தியை கொடுக்கும்படி முதலாவது என்னுடைய ஆண்டவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாவதாக பாஸ்டர் ஜோ விமல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய ஊழியத்தின் சார்பில் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நேரம் நாம் கடந்து போகலாம் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொஞ்ச நேரம் நம்ம கேட்கலாம் ஆண்டவர் தாமே கேட்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நாம் இப்பொழுது ஜபம் பண்ணி நாம் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஒரே லன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மாலை நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் விசேஷமாக ஆண்டு ஒரே யூத் ஆண்டு ஒரே விழாக்கள் விசன் ஊழியத்தின் மூலமாக இந்த நடத்தப்படுகிற வாலிபர்களுக்கான இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே அண்டு ஒரே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களுக்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் சுப்பிக்கிறேன் அண்டு ஒரே அவர்களுக்கு தேவையான இந்த வார்த்தையை இந்த மாலை நேரத்தில் கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக பரிசு தாவியானவர் தொடர்ந்து அடியினை மறைத்து இந்த வார்த்தை மூலமாக வெளிப்படும்படியாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவி நாமத்தினாலே வாழ்க்கை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன்னா தவிர தொடர்ந்து ஆவியானவர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இயேசுவின் மூலம் சொல்லிக்கிறேன் ஜீவன் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமாம் அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டுமாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கும் இந்த வாலிபர்களுக்கான சிறப்பு செய்தியாக ஆதாரத்துக்காக ஒன்று குருந்தியரின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஆண்டூர் சமூகத்திலே ஜபித்த பொழுது ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் இந்த வார்த்தையின்படி நீ பேச வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னதுனாலே இந்த வார்த்தை நான் ஆயத்தம் பண்ணி வந்திருக்கிறேன் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுக்கிற தேவன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி உங்க வாழ்க்கையில அநேக தோல்விகளோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றி இல்லையேங்கிற ஒரு மனநிலையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க யாருனாலும் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் நம்முடைய ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுக்கிற ஆண்டவர் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுக்கிற ஆண்டவர் இன்றைக்கு வாலிபர்கள் பலவிதமான சூழ்நிலைகளை தோல்வியை சந்தித்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கும் பொழுது அஹ் வாலிபர்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் பாவத்திலே விழுந்து தோல்வியை சந்திக்கிறார்கள் அநேக கிறிஸ்தவ வாலிபர்களும் கூட பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் ஆண்டவருக்காக சாட்சியாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அவங்க வாழ்க்கையில வெற்றி இல்லாமல் பாவத்தில விழுந்து தோல்வியை சந்திக்கிறார்கள் பாவ பரிசுத்த வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்தவர்களாய் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் இரண்டாவதாக படிப்பிலே தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள் உலக பிரகாரமான உலக பிரகாரமான காரியங்களில் ஈடுபடுவதனாலே படிப்பிலே கவனம் செலுத்த முடியாமல் படிப்பிலே தோல்வி அடைந்தவர்களாக இன்றைய வாலிபர்கள் அநேகர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இருக்கிறது ஆனால் உலக பிரகாரமான காரியங்களை சிக்குண்டவர்களாய் காணப்படுவதனாலே தோல்வி அடைந்தவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் மூன்றாவதாக வேலையிலே தோல்வி அடைந்தவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும் நல்ல பண சம்பாத்தியம் பண்ணணும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் எதிர்பார்த்த வேலை இல்லாமல் 
அவர்கள் வாழ்க்கையில் துவண்டு போனவர்களாக தோல்வி அடைந்தவர்களாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் முதலாவதாக பரிசுத்தமான வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்தவர்கள் படிப்பிலே தோல்வி அடைந்தவர்கள் அது மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைந்தவர்களாய் நீங்கள் காணப்படலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கால வாழ்க்கையிலே ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை இல்லாமல் எதிர்மறையான சிந்தனையோடு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ இந்த காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்குது என்னுடைய வாழ்க்கை எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ என்று சொல்லி பயத்தோடு சோர்வோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பான வாலிப தங்கச்சி வாலிப தம்பி உங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெயம் கொடுக்கிற ஆண்டவர் உன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் உன்னுடைய படிப்பிலே ஆண்டவர் வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் உன்னுடைய வேலையிலே ஒரு வெற்றியை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் அது மாத்திரமல்ல உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெயம் கொடுக்கிற தெய்வன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைந்த ஒரு இரண்டு நபர்களை வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு சுட்டி காண்பித்து உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் அன்பானவர்களே இந்த இந்த ரெண்டு நபர்களினுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களையும் அவங்க அவங்க என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் போனார்கள் எப்படி ஜெயித்தார்கள் என்பதை ரெண்டு நபர்களை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காண்பித்து உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கு என்பதே சந்தேகம் இல்லை முதலாவதாக நம்முடைய வேதத்திலே வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு நபர் யார் என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து பைபிளில் நிறைய வேதாகம நபர்களை சுட்டி காண்பிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு எல்லாவற்றிற்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இருப்பார் என்று சொன்னால் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்பதை உங்களுக்கு நான் சில வசனங்கள் மூலமாக நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் இது உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் சரிங்களா பொதுவாகவே வாலிப வயசில் பலவிதமான சோதனைகள் நீங்கள் சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நிறைய வாலிபர்கள் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்களால் இந்த பாவத்தை ஜெயிக்க முடியல நான் விழுந்து விழுந்து போயிடுறேன் இந்த பாவத்தை எங்களால் மேற்கொள்ள முடியல நான் விழுந்து போயிடுறேன் நான் பரிசுத்தமாக வாழணும்னு நினைக்கிறேன் ஜோமணும்னு நினைக்கிறேன் பைபிளை வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த பாவத்தை என்னால் மேற்கொள்ள முடியல இந்த குறிப்பிட்ட பாவம் என்னை வந்து விழ வச்சுக்கிட்டே இருக்குது நான் தோல்வி அடைந்தவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பொதுவாக மூன்று விதமான சோதனைகள் ஒவ்வொரு மனுஷர்களுக்கும் வரும் அது என்ன சோதனை அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது மாம்சத்தின் இச்சை ரெண்டாவது கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை கண்களின் இச்சை மூன்றாவது ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த மூன்று சோதனைகளும் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்தது அன்பான வாலிப தம்பி தங்கச்சி உங்களுடைய வாழ்க்கையை கூட மாம்சத்தின் இச்சையில சிக்குண்டு வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்த நிலைமை நீங்க இருக்கலாம் கண்களின் இச்சையினால நீங்க உங்க கண்ணை நீங்க சரியா பாதுகாக்க முடியாம நான் இதை பார்க்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அதை பார்த்து நீங்க விழுந்து போயிருப்பீங்க கண்களின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை இந்த மூன்று சோதனைகளும் சிக்குண்டு வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்தவர்களாய் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிசாசானவன் இந்த மூன்று சோதனைகளையும் கொடுத்தான் எப்ப கொடுத்தான் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருந்து அவர் ஜபித்து முடித்த பின்பு பிசாசு வந்து சோதித்தான் என்று பைபிள் இருக்கிறது மூன்று விதமான சோதனைகளை பிசாசு கொடுத்தான் பாருங்க முதலாவது சோதனை ஆண்டவருக்கு பசியா இருந்தார் உபவாசத்தை முடிச்சனால அவர் பசியா இருந்தார் முதலாவது பாருங்க மாம்சரீக ஒரு சோதனை அவருக்கு கொடுக்கறான் பிசாஸ் ஒரு கள்ள காமிச்சு இந்த கல்லுகளை நீ அப்பமாக்கி சாப்பிடும் என்று சொல்லி ஒரு சோதனைய கொடுக்கறான் மாம்சத்தின் இச்சை ஒரு சோதனையை கொடுக்கறான் ஆனா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தை சொல்லி அந்த சாத்தானை அந்த இடத்துல ஜெயிக்கிறார் ரெண்டாவது ஒரு சோதனையை பிசாசு கொடுக்கிறான் கண்களின் இச்சை 
ஒரு உயர்ந்த மலை மேல கொண்டு போய் ஆண்டவரை நிறுத்தி உலகத்தில் உள்ள ராஜ்யங்கள் எல்லாம் நீங்க பாருங்க என்னை பணிந்து கொள்ளும் பொழுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் தாரேன் அப்படின்னு சொல்லி பிசாசு சொல்றான் கண்களின் நீச்சல் இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்கள் கண்களின் நீச்சலினாலே பாதிக்கப்பட்டு வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்த நிலைமையில இருக்கிறார்கள் இந்த சோதனை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் வந்தது மூன்றாவதாக ஜீவனத்தின் பெருமை ஆலயத்தின் உப்பருகின் மேல ஆண்டவரை நிறுத்தி இங்க இருந்து நீங்க கீழே குதிச்சீங்கன்னா தேவ தூதர்கள் வந்து உங்களை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருமைய அந்த இடத்துல கொண்டு வரா ஆனா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தின் மூலமாக செய்தார் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆஹ் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே அப்படின்னு சொல்லி சாத்தானை எதிர்த்து போராடி ஜெயித்தார் அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி வேதத்திலே வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்து பிசாசுக்கு எதிர்த்து நின்றார் எப்படி எதிர்த்து நின்றார்னா வசனத்தோடு அவர் எதிர்த்து நின்றார் அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி உன் வாழ்க்கையில வெற்றி வேணுமா நீ பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வேணுமா நீ வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது இந்த வேத வசனத்தை நீ தியானிக்கும் பொழுது இந்த வேத வசனம் உடைய இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது நீ பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும் மாம்சத்தின் இச்சையை நீ ஜெயிக்க முடியும் கண்களின் இச்சையை நீ ஜெயிக்க முடியும் ஜீவனத்தின் பெருமையை நீங்க ஜெயிக்க முடியும் அதுக்கு உதாரணமாக வேதத்திலே ஒரு வசனம் இருக்கிறது இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறேன் பாருங்க சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பதினோராவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது பதினொன்று நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் என்று சொல்ல என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக அதே சங்கீதத்தில் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது ஒன்பது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறது நாள் தானே அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி இதை பார்க்கிற அந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில வெற்றி வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த வேத வசனம் உங்க இருதயத்துல காணப்பட வேண்டும் இந்த வேத வசனம் கலங்கமில்லாத ஞானப்பால் இந்த வேத வசனம் இருபுறம் உள்ள கருப்புள்ள பட்டயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது அக்கினிக்கு அடையாளமா இருக்கிறது இந்த வேத வசனம் உங்க இருதயத்துல இருக்கும் சொல்லும் பொழுது உங்க இருதயத்துல எப்பொழுதும் அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்கும் எந்த பாவமான சோதனை வரும் பொழுது இந்த வேத வசனம் உங்களுக்குள்ள எரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது எந்த பாவமும் உங்களை அணுக முடியாது இந்த பாவத்தை நீங்க ஜெயிக்க முடியும் நீங்க முறையாக வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா யோசித்து பாருங்க இந்த வாலிப வயசுல முறையாக எத்தனை முறை வேதத்தை வாசித்து முடித்திருக்கிறீர்கள் யோசித்து பாருங்க சென்னையில எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன தம்பி ஏழாம் வகுப்பு தான் படிக்கிறான் ஆனா அந்த தம்பி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வசனங்களை மனப்பாடமாக சொல்லுகிறான் அவங்க ஆலயத்துல பத்து சின்ன பிள்ளைங்க ரெண்டாயிரம் வசனங்களை சொல்றாங்க பாருங்க சின்ன வயசுலயே இந்த பிள்ளைங்க வேதத்தின் மேல எவ்வளவு ஆர்வமா வாஞ்சையா இருக்கிறாங்க இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது தியானிக்கும் பொழுது உங்களை பார்த்து பிசாசு பயப்பட மாட்டான் ஆனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பார்த்து பிசாசு பயப்படுவான் இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருந்து நீங்க பிசாசை எடுத்து நீங்க போராட முடியும் ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா முதலாவது பாவத்தை நீங்க ஜெயிக்கணும் சொன்னா வேத வசனத்தை நீங்க வாசிங்க நேசிங்க ரெண்டாவது ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியினால ஆண்டவர் நிறைந்திருந்தார் ஆவியானவரால நிறைந்திருந்தார் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் இயேசுவானவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போல அவர் மேல வந்து அமர்ந்தார் அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி பரிசுத்த ஆவியை நீங்க பெற்றிருக்கிறீங்களா நீங்க எத்தனையோ வருஷமா சபைக்கு போறீங்களே பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த பெற்ற அனுபவம் உங்களுக்குள்ள இருக்குதா நீங்க மாம்சத்துல இருந்தீங்கன்னா அந்த பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாது பாவ சோதனையை ஜெயிக்க முடியாது ஆனா பரிசுத்த ஆவியில நீங்க நிரம்பி இருப்பீங்க சொன்னா பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் சாத்தானையும் ஜெயிக்க முடியும் பாருங்க 
ஒன்று குறைந்தே மூன்று பதினேழு சொல்லுகிறது கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கு விடுதலை உண்டு ஆவியானவர் யார் விடுதலை தருகிற ஆவியானவர் ஆவியானவர் யார் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிறவர் ஒரு பாவம் செய்ய செய்யும் பொழுது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருப்பார்னு சொன்னா அதை கண்டித்து உணர்த்துவார் இந்த பாவத்தை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள இருந்து உணர்த்துவார் விடுதலை தருகிற ஆவியானவர் அது மட்டும் இல்ல ஆவியானவர் யார் தேற்றரவாளர் உங்களுக்கு நல்ல நண்பனாக இருந்து உங்க வாழ்க்கை அழகா வழி நடத்தக்கூடியவர் ஒரு தாயை போல ஒரு தகப்பனை போல பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு சரியாக வழி நடத்தக்கூடியவர் பரிசுத்த ஆவிக்காக நீங்க அதிகமாய் ஜோம் பண்ணுங்க அபிஷேகத்துக்காக அதிகமாய் ஜோம் பண்ணுங்க இந்த லாக்டவுன் நாட்கள நமக்கு நல்ல நேரம் இருக்குது தனியா உட்கார்ந்து ஆண்டவரை உங்களுடைய ஆவினால நிரப்புங்க உங்களுடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க அக்னியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க அந்நிய பாஷை அடையாளங்களோடு என்னை நிரப்புங்கன்னு சொல்லி பரிசுத்த ஆவியை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அந்த ஆவியானவருடைய நிறைவான பலன் வரும் பொழுது பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும் வேதத்துல யோசைப்பு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் யோசைப்பு பாவத்தை ஜெயித்த ஒரு மனிதர் ஆவியானவர் அவனுக்குள்ள இருந்ததுனால ஆவியானவரோடு யோசைப்பு இருந்ததுனால பாவத்தை அவன் மேற்கொண்டு ஜெயித்தான் இரண்டாவது தானியம் தானியலுக்குள்ள விசேஷித்த ஆவி இருந்தது என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தானியனுடைய காரியங்கள் ஜெயமா இருந்தது அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் பாருங்க சிம்சோன நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியில அவன் நிறைந்து இருந்த பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே சக்சஸா இருந்துச்சு ஆனா என்றைக்கு பாவம் செய்து பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமா என்றைக்கு பாவம் செஞ்சானோ பரிசுத்த ஆவியான என்றைக்கு அவனை விட்டு வெளியே போனாரோ அவனுடைய வாழ்க்கையில தோல்வி வந்தது தேவ சித்தம் நிறைவேறாமல் போனது அன்பான வாழ்வு தம்பி வாழ்வு தங்கச்சி இந்த லாக்டவுன் நாட்கள்ல வீடுகளில் இருக்கிற நீங்க பரிசுத்த ஆவிக்காக அதிகமாய் ஜெபியுங்கள் அந்நிய பாஷைகளை வரங்களை கேளுங்கள் பிசாஸ் உங்களை விட்டு ஓடி போவார் உங்களுடைய பயங்கள் எல்லாம் மாறும் முதலாவது வேத வசனத்துக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுங்க ரெண்டாவது பரிசுத்த ஆவியில நிறைந்திருக்கும் பொழுது நீங்க பாவத்தை ஜெயிக்க முடியும் சரிங்களா இன்னொரு மனிதனை நான் சுட்டி காண்பித்து உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இன்னொரு மனிதன் யார் என்று சொன்னால் தானியே தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது தானியலின் காரியம் ஜெயமா இருந்தது என்று சொல்லி வேதத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது தானியனுடைய வாழ்க்கையில ஜெயம் காணப்பட்டது வெற்றி காணப்பட்டது இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தானியலுக்குள் இருந்ததான ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நம்மளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும் தானியனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஜெயமா இருந்தது காரணம் என்ன ஒரு மூன்று காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ரெண்டு காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம் முதலாவது வேத வசனத்தினால் நிறைந்திருந்தார் ஆண்டவர் பிசாசை ஜெயித்தார் பரிசு தாவினால நிறைந்திருந்தார் பிசாசை ஜெயித்தார் தானியனுக்குள் இருந்த ஒரு மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சுட்டி காண்பித்து உங்களுக்காக நான் சுபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது தானியனுக்குள் இருந்த முதலாவது ஒரு குணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியன் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜாவினுடைய போஜனத்தினாலும் திராட்ச ரசத்தினாலும் நான் தீட்டுப்படக்கூடாது என்று சொல்லி தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணினான் என்று சொல்லி மிக தெளிவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடிமையாய் போன தானியன் ராஜாவுடைய போஜனம் அவனுக்கு முன்பாக வைக்கப்படுகிறது கண்களின் இச்சை நல்லா கவனிக்கணும் கண்களின் இச்சை அங்க வருகிறது மாம்சத்தின் இச்சை அங்க வருகிறது அவனுக்கு முன்பாக வைக்கிறாங்க ராஜாவுடைய போஜனங்கள் எல்லாம் வைக்கப்படுகிறது திராட்சரசம் வைக்கப்படுகிறது மதுபானம் வைக்கப்படுகிறது ஆனா தானியல் அவன் இருதயத்துல ஒரு தீர்மானம் பண்றான் பாருங்க என்னுடைய ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னுடைய இருதயத்துல தீர்மானம் பண்ணி இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அதை தள்ளி விடுகிறான் அன்பான வாழ்வ தம்பி வாழ்வ தங்கச்சி நீங்க தனியா இருக்கும் பொழுது தனிமையில இருக்கும் பொழுது மொபைல் போன் மூலமாகவோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நிமித்தத்துல நீங்க தனிமையில இருக்கும் பொழுது 
பாவம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் பொழுது கண்களின் இச்சை உங்களை கவர்ந்து இழுக்கும் பொழுது நீங்கள் அதில் தோற்று போறீங்களா தானியல் தீர்மானம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் நீங்களும் இன்னைக்கு இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க என் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்யக்கூடாது ஒரு தீர்மானம் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் பாவத்தில் விழுந்து போவதில்லை பாவம் உங்களை மேற்கொள்வதில்லை தானியல் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி அவன் வாழ்ந்தான் இரண்டாவதாக தானியனுக்குள் இருந்த இன்னொரு கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா தானியல் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தானியலுக்குள் தானியலோடு கூட நல்ல நண்பர்கள் அவனுக்கு கூட இருந்தாங்க சாத்ராக் மேஷாக் ஆபித் நேகோ என்று சொல்லி மூன்று நண்பர்கள் அவன் கூடவே இருந்தாங்க நல்ல நண்பர்களோடு ஐக்கியத்தை தானியல் வைத்திருந்தார் அதனால தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஜெயமாக இருந்தது இன்னைக்கு நிறைய வாலிபர்கள் கிறிஸ்தவ வாலிபர்கள் உலக பிரகாரமான நண்பர்களை தெரிந்து கொள்வதனால அநேக வாலிபர்கள் விழுந்து போயிடுறாங்க நண்பர்கள் உங்களை கெடுத்து விடுவாங்க உங்களை தனியா கூட்டு போய் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அணி குடிச்சு பாரு இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பாரு கொஞ்சம் தம் இழுத்து பாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தவறான பழக்கங்களை ஏற்படுத்தி விடுவார்கள் இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்கள் விழுந்து போறதுக்கு காரணம் கெட்ட நண்பர்களுடைய ஐக்கியம் அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏன் தோல்வி வருதுன்னு சொன்னா நல்ல நண்பர்களோட ஐக்கியம் உனக்கு இல்லை உன் நண்பர்களுடைய லிஸ்டை நீ எடுத்து பாரு உன் நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க யோசித்து பாருங்க உன் நண்பர்கள் தான் பாவம் செய்ய தூண்டுகிறவர்களா இருப்பாங்க பிசாசு நண்பர்களின் மூலமாக உன்னுடைய வாழ்வை கெடுக்க வருவாங்க ஆகவே நல்ல நண்பர்களுடைய ஐக்கியத்தை நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க ஆவிக்குரிய நண்பர்களை நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க உங்க சபையில இருக்கிற நண்பர்களோடு ஐக்கியத்தை நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க தானியலுக்கு நல்ல நண்பர்கள் இருந்தாங்க தானியுடைய காரியம் ஜெயமா இருந்தது தானியல் நல்ல ஒரு தீர்மானம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் நல்ல நண்பர்களை அவர் வச்சிருந்தார் மூன்றாவதாக தானியலுக்குள் இருந்த ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்று வேலை தான் செய்து வந்தபடியே மூன்று வேலையும் தானியல் தேவனோடு அவர் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தார் உண்மான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற கடைசியாக தானியலுக்குள் இருந்த ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்ம தானியல்கிட்ட கடைசியாக ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளணும் சொன்னால் தேவனோடு உள்ள உறவு நீங்கள் யாரோடு உறவு வச்சுருக்கிறீங்க இந்த லாக்டவுன் நாட்களில் நிறைய நேரங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு நீங்கள் செல்ஃபோனோடு உறவு வச்சுருக்கீங்களா உங்கள் நேரத்தை செல்ஃபோனோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கு இணையதளத்தில் நீங்கள் நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா இந்த நண்பர்களோடு அரட்டை அடிக்கிறதுல உங்கள் நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களா தானியல் தேவனோடு நல்ல ஒரு உறவு வச்சிருந்தார் மூன்று வேலை அவர் ஜபிக்கிற மனிதனாக இருந்தார் நீங்கள் ஆண்டவரோடு நல்ல ஒரு உறவு உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் சரியாக உங்களை வழி நடத்துவார் உங்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி வராது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயந்தான் இருக்கும் நீங்கள் யாரோடு உறவு வச்சுருக்கீங்க எந்த நபரோடு உறவு வச்சுருக்கிறீங்க அன்பான தம்பி தங்கச்சி வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி தவறான நபரோடு நீங்கள் உறவு வச்சுருப்பீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கே அதை கட் பண்ணியிருங்க தேவையில்லாத ஃபோன் கால் தேவையில்லாத நபரோடு நீங்கள் சேட் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் மனசாட்சிக்கே தெரியும் நான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாமல் எங்கள் போதகருக்கு தெரியாமல் இப்படிப்பட்ட நபரோடு நான் சேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் மனசாட்சிக்கே தெரியும் உங்கள் மனசாட்சி உங்களை குற்றப்படுத்துதா அந்த நம்பரை டிலீட் பண்ணிடுங்க தேவையில்லாத அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் தானியல் மூன்று காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம் இன்னைக்கு நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கோங்க நல்ல நண்பர்களோடு ஐக்கியத்தை வச்சு கொள்ளுங்க அது மாத்திரமல்ல தேவனோடு நல்ல ஒரு உறவு உங்கள் திருச்சபையோடு நல்ல ஒரு உறவு வச்சுக்கோங்க உங்கள் அம்மா அப்பாவோடு நல்ல ஒரு உறவு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு அநேக வாலிபர்கள் பேரண்ட்ஸு கூட பேசுவது கிடையாது 
அம்மா அப்பா கூட நல்ல ஒரு உறவு இல்லாம இருக்குது வெளிப்படையா பேசுங்க உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட வெளிப்படையா பேசுங்க உங்க அப்பா உங்க அம்மாவும் உங்க அப்பாவும் தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுக்க முடியும் தவறான வழியில போய்கொண்டிருக்கிறீங்களா மனசாட்சி குற்றப்படுத்துகிறதா இன்னைக்கு அந்த தவறான காரியத்தெல்லாம் நீக்கிடுங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வெற்றியை ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறார் குதிரை இத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் செய்யமோ கத்தரால் வரும் நீங்க ஆயத்தமாகுங்க முதலாவது இந்த வேத வசனத்தை இன்றைக்கு நான் வாசிக்க ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லி ஆயத்தப்படுத்துங்க ரெண்டாவது பரிசுத்த ஆவியை நான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன்னு சொல்லி உங்க இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துங்க தானியனுக்குள் இருந்த தீர்மானம் நான் இனிமேல் தீர்மானம் பண்ணி நான் வாழ்வேன்னு சொல்லி நான் தினமும் ரெண்டு வேளையாவது நான் காலையிலும் இரவும் நான் ஜெமிப்பேன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் முடிவதுக்குள்ளாக முழு வேதாபுத்தி நான் வாஸ்து முடிச்சுன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணுங்க நல்ல நண்பர்கள் தான் என்னோட இருப்பாங்கன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணுங்க அது மாத்திரம் அல்ல தானியல் இருந்ததான ஆவிக்குரிய நண்பர்கள் நல்ல நண்பர்களோடு நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க கடைசியாக தானியல் குழுந்த மூன்று வேலை ஜபம் ஆண்டோடு நல்ல உறவு இந்த நாட்களுக்கு பிறகு நீங்க ஆண்டோடு கூட நல்ல ஒரு உறவை நீங்க வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை உங்களுக்கு கொடுப்பார் அன்பான வாலிப தம்பி வாலிப தங்கச்சி உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து ஒரு வெற்றியை கொடுக்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு போகிறார் வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் உங்க படிப்பில் ஆண்டவர் நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க போகிறார் ஒரு உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் உங்களை வைக்க போகிறார் அது மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல ஒரு வேலையை கொடுத்து உங்க வாழ்க்கையை வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் கடைசியாக உங்க எதிர்கால வாழ்க்கை ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆசிர்வதிப்பார் நீங்க உங்க பெற்றோருக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க உங்க திருச்சபைக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க இந்த தேசத்துக்கே நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க நம்ம ஜோ பண்ணலாமா என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் இணைந்து செப்பம் பண்ணுங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீக்கணும் சொல்லி உங்க இருதயத்துல தீர்மானம் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் நீக்கிடுங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணலாம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்து ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்தின் மூலமாக நாங்கள் இன்றைக்கு கற்றுக்கொண்டோம் ஆண்ட ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அநேக வாலிபர்கள் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் அநேகர் வாழ்க்கையிலே தோல்வி அடைந்தவர்களாக பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாமல் தோல்வி அடைந்தவர்களாய் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் படிப்பிலே தோல்வி அடைந்தவர்களாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் எதிர்கால நம்பிக்கை இல்லாமல் தோல்வி அடைந்த நிலைமையிலே சோர்ந்து போன நிலைமையிலே கலங்கி போன நிலைமையிலே அன்றவர் எனக்கு யாரும் இல்லையே நீ விசாரிக்க யாருமே இல்லையே எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க யாரும் இல்லையே என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு வெற்றியை கொடுக்க போறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனத்தை வாசிக்கிறவர்களாக நேசிக்கிறவர்களாக பரிசுத்த ஆவினால் நிரம்புகிற பிள்ளைகளாக விசேஷமாக தானியலுக்குள் இருந்த அந்த மூன்று குணங்கள் தீர்மானம் பண்ணி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக நல்ல ஆவிக்குரிய நண்பர்களுடைய ஐக்கியத்திலே அவர்கள் பலப்படும்படியாக அன்று ஒரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அவருடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசிர்வதியும் ஆண்ட ஒரே அப்பா உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்ட ஒரே விசேஷமாக அன்று ஒரே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களுக்கும் அவங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியை கொடுங்க அந்தரங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியை கொடுங்க ஆண்டு ஒரே பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து நான் சொல்லிக்கிறேன் யாரெல்லாம் தன்னுடைய இருதயத்தில் தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்பா அந்த பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு ஆசீர்வாதமாய் திருச்சபைக்கு ஆசீர்வாதமாய் அவர்கள் இருப்பார்களாக இந்த தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்களாக இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தானியலின் காரியம் ஜெயமா இருந்தது என்று வாசித்தது போல இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவர் ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்கும்படியாய் நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் கரம் உங்க பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும் அபிஷேகத்தை நிரப்புங்க ஆண்டவர் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தாழ்த்தி ஜிபிக்கிறேன் எங்க ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான வாலிப தம்பி தங்கச்சி இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதா இருக்கும்னு சொல்லி நான் கத்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய ஆண்டவருக்கும் யூத் மெராக்கல் மிஷன் ஊழியத்திற்கும் என்னுடைய ஹவன்லி கிட்ஸ் சுரங்கத்தின் மூலமாக அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த யூத் மிராக்கல் மிஷனுடைய இந்த சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் 
உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நல்ல பயனுள்ள காரியங்களை தொடர்ந்து அவங்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் தொடர்ந்து உங்கள் தெரிந்த நண்பர்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க ஆண்டவர் நாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே காட் பிளஸ்ஸிங்